ఏసీటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం ఈ సందర్భంగా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ షాప్ నేను వచ్చేసాను సో ఇక్కడ చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మీకు నేను చెప్తాను సంగీతం అంటేనే మనందరికీ సో రకరకాలు గుర్తొస్తుంటాయి కొంతమంది గాత్రంతో తన సంగీతంతో ఎంతోమంది మనల్ని మైమర్పిస్తుంటారు మరి కొంతమంది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో మురిపిస్తూ ఉంటారు సో ప్రధానంగా సంగీతం అంటే రాళ్ళను సైతం కరిగిస్తుందని మన పూర్వీకులు మనకు చెప్పిన మాట ఇది వాస్తవం కూడా సో చిన్నపిల్లలు ఏడ్చే ఏడుపులు కూడా మనకి సంగీతం వినపడుతుంటుంది అలాగే అమ్మ ప్రేమగా పిలిచే పిలుపులను సంగీతం వినపడుతుంది కోపంలో అరిచే అరుపులను కూడా మనకు సంగీతం వినపడుతుంది మనం గట్టిగా గమనిస్తే విభత్సమైన ట్రాఫిక్ జామ్లో కూడా సంగీతం మనకి వినపడుతూనే ఉంటుంది మనం అబ్జర్వ్ చేయం అంతే సో ఈ సంగీత దినోత్సవం సందర్భంగా సో ఈ సంగీత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి అలాగే ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒక్కొక్క రాగాన్ని పలకరిస్తూ ఉంటుంది సో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏ రాగాన్ని పలకరిస్తుంది ఏ సంగీతం మనకి బాగా నచ్చుతుంది ఇంతకీ మీకు నచ్చిన సంగీత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి సంగీతం నేర్చుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది బట్ కొద్ది రోజులు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ సంగీతం మనకి చాలా జ్ఞానాన్ని నేర్పిస్తుంది చదువులో ముందుకెళ్ళడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని మనకి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ చాలామంది సంగీత ప్రియులు ఉన్నారు సో ఒక వ్యక్తితో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి మీ పేరేంట్ సార్ బిషప్ డానియల్ అండి ఓకే ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు నేను చర్చి ఫాదర్ నుండి ఓకే సో మీకు మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఇష్టం సార్ చాలా ఇష్టం అండి ఓకే ఎప్పటి నుండి ఇంచుమించు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుండి నాకు ఇష్టం అండి ఓకే అప్పుడు మీ వయసు ఎంత సార్ అయితే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫార్టీ సిక్స్ అండి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మీకు మ్యూజిక్ అవునండి అవును ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు నేను ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డోలక్ నేర్చుకున్నాను అండి సో దాని తర్వాత తబలా నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత ప్యాడ్ దాని తర్వాత కీబోర్డు ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఇష్టం నాకు నాకు సంగీతం అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట సంగీతము ద్వారా మనసు కొంచెం బాగలేనప్పుడు ఆ సంగీతంను ప్లే చేస్తుంటే మనసు చాలా కుదురపడుతుంది చాలా హ్యాపీ అయిపోతున్నాను నేను సంగీతం అనేది ఏంటంటే కొన్ని రోగాలు కూడా నయం అవుతుంది సంగీతం ద్వారా కాబట్టి నేను అంటాను నేటి సమాజంలో సంగీతము యువతి యువకులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నేర్చుకుంటే వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను స్కూల్ డేస్ లో అంటే స్కూల్ లోనే పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది బాగుంటుంది అండి ఒక పీరియడ్ గా పెడితే ఎస్ 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 అది చాలా బాగుంటుంది సంగీతం అనేది ఏంటంటే అది ఒక కళ మనిషికి చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అండి సో ఇప్పుడు దాదాపుగా మీరు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నిటిని అన్ని కూడా చేస్తుంటాను అండి చాలా ఇష్టం నా దగ్గర ప్రస్తుతం నాకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రోలాండ్ ఎస్పీడి ట్వంటీ ఉంది రోలాండ్ ఎస్పీడి థర్టీ ఉంది రోలాండ్ ఎస్పీడి ఎస్ఎక్స్ ఉంది కీబోర్డ్స్ వచ్చేసి కార్గ్ పిఎస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది రోలాండ్ ఎక్స్పీఎస్ థర్టీ ఒకటి ఉంది సో ఈ కీబోర్డ్స్ ప్యాడ్స్ వాడుతుంటాను అలాగే మా పిల్లలు కూడా వాటిని నేర్పించాను సో మా పిల్లలు కూడా బాగా ప్లే చేస్తుంటారు సో మా కోసం ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారా సార్ అలాగంటారా సో తన గాత్రంతో ఎంతో మందిని అలరించిన రాజశేఖర్ గారితో మనం మాట్లాడబోతున్నాం అండ్ రాజశేఖర్ గారు బేసిక్గా గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు సో యాక్చువల్గా సింగర్గా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ఆర్కెస్ట్రా సుస్వర ఆర్కెస్ట్రా ద్వారా నెల్లూరు ప్రజలందరికీ కూడా సుపరిచితమే నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అయితే ఆ తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఎంతోమంది కళాకారులు కూడా అవకాశం కల్పించి వాళ్ళందరికీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేర్పించి సో ఆ దిశగా ప్రయాణిస్తున్న రాజశేఖర్ గారితో మరి ఈరోజు కలవడం ఈ మ్యూజిక్ డే సందర్భంగా నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది సో రాజశేఖర్ సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సో చిన్నప్పుడు మేము మీ ఈవెంట్స్ అవి కింద నుంచి చూసి చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళం అప్పుడు మీరు చాలా స్మార్ట్గా ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఇంకా చాలా స్మార్ట్గా ఉండేవాళ్ళు సో ఎలా మీ జర్నీ మీ జర్నీ గురించి ఏం చెప్తారు మా నాన్నగారు నాటకాలు పద్యాలు ఇవి పాడేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఆ విధంగా నాకు పాటల మీద చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి 
నేను ఇంటర్ చదువుతున్న రోజుల నుంచి నేను సింగర్గా ప్రొఫెషన్గా సింగర్గా అవి ఎనభై ఏడు నుంచి నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ సింగర్గా ఎంటర్ అయ్యాను తర్వాత ఒక ఏడు సంవత్సరాలు అందరి దగ్గర నెల్లూరులో ఉన్న సీనియర్ ఆర్కెస్ట్రా సెవెన్ లైటర్స్ ఆర్కెస్ట్రా సింహపురి ఆర్కెస్ట్రా పల్లవి ఆర్కెస్ట్రా సప్తస్వర ఆర్కెస్ట్రా యంగ్స్టర్స్ ఆర్కెస్ట్రా అప్పట్లో ఈ నాలుగు ఆర్కెస్ట్రా ఉన్నాయి వీళ్ళందరి దగ్గర సింగర్గా పనిచేశాను నేను తర్వాత ఈ అనుభవంతో నేను సొంతంగా ఒక ఆర్కెస్ట్రా పేరు అలాగే అందరు సింగర్స్ అందరిని కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్స్ అందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో ఆర్కెస్ట్రా స్టార్ట్ చేశాను నైంటీ సిక్స్లో ఆర్కెస్ట్రా స్టార్ట్ చేశాను ఓకే మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ మన ఆంధ్రలోనే కాదు చెన్నై ఓ ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలంగాణ తర్వాత కర్ణాటక జార్ఖండ్లో కూడా ప్రోగ్రామ్ చేశాను మన తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఢిల్లీలో తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ఓకే మొత్తానికి జిల్లా పేరుని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే దాదాపు జార్ఖండ్ లో కూడా సో గ్రేట్ 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 సో ఇలా మీ జర్నీ సాగుతూ ఉంది కదా సో ఉన్నట్టుండి అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎందుకు వచ్చారంటే ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇట్లా ఒక షాప్ పెట్టి అందరికి సార్ ఒక కళాకారుడికి ఆ సంగీతమే ప్రాణం అవును అది ఊపిరిగా అవును వేరే ఏదన్నా వ్యాపారం చేద్దాము అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి సీజన్గా జరుగుతాయి మొత్తాలు ఉన్నప్పుడు పెళ్లి ప్రోగ్రాములు పండుగలు ఉన్నప్పుడు కొద్ది రోజులు గ్యాప్ వస్తుంది ప్రతి నెల గ్యాప్ ఉంటుంది సో మనకి ఏదైనా ఇంకా ప్రొఫెషన్గా ఇంకేదన్నా వర్క్ చేద్దామని ఆలోచించాను ఏ వర్క్లో మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అనుభవం కూడా లేదు నాకు ఈ సంగీతంలో అనుభవం నేను మ్యూజిక్లో డిగ్రీ చేశాను బిఏ మ్యూజిక్ తిరుపతిలో అనుభవం ఆ నాలెడ్జ్ తోటి మన నెల్లూరులో నెల్లూరు అనేది మనకి విద్య వైద్యం విజ్ఞానం అలాగే వ్యవసాయం అన్ని రంగాల్లో మన నెల్లూరు ప్రసిద్ధిగా ఉంచింది అని ముఖ్యంగా కళలకు మన ప్రసిద్ధి ఆ సంగీత సాహిత్య ఈ కళారూపాల్లో ముఖ్యంగా సంగీతం అంటే మన వాళ్ళకి నెల్లూరు వాళ్ళకి ప్రాణం ఓకే సంగీతం అంటే చంపాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే నెల్లూరు వాళ్ళకే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా నెల్లూరు పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మహానుభావుడు తీసుకెళ్ళారు సో నాకు ఇప్పుడు ఎలాగో ఆయన టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి సో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో మీకు ఏమైనా అనుబంధం కానీ లేదా సో ఆయనతో ఇప్పుడు కలవడం కానీ ఆయనతో కలిసి పాడడం కానీ ఉందండి సార్ పాడుత తీయగాకి నేను క్యాసెట్ సపోర్ట్లో పంపించాను ఓకే తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల నేను పోలేకపోయాను నాకు ఆఫర్ వచ్చింది సెలెక్ట్ అయ్యాను కానీ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల నేను పోలేకపోయాను తరువాత కడపలో రాష్ట్ర స్థాయి సంగీత పోటీలు జరిగాయి సినిమా సినిమా పాటలు ఓకే దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది కడపలో బాలుగారి చేతుల మీదుగా నేను అవార్డు కూడా తీసుకున్నాను ఏమన్నారు ఆయన అంటే మా నెల్లూరు అంటే ఆయన కొంచెం అంటే నెల్లూరు స్వాభిమానం స్వాభిమానం అంటారు కదా అవునవును సో ఆయనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది అట్ ద సేమ్ టైం నెల్లూరు వాళ్ళంటే కూడా కొంచెం ప్రోత్సాహం ఎక్కువ చూపిస్తుంటారు కానీ ఆ రోజు నాకు వేదిక మీద మాట్లాడే అవకాశం లేదు కానీ బాలుగారు మన నెల్లూరు ప్రవీణ్ పడుతుంది అవును పడుతుంది సుగంధిని అవును సుగంధ నాగప్రియ అవును ఇలా వీళ్ళందరినీ కూడా అవును బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు అవును అవును మన నెల్లూరు కాబట్టి అవును అంటే నాతో నెల్లూరు టాలెంట్ కాబట్టి బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఎంకరేజ్ చేశారు అలాగే వాళ్ళు ఫస్ట్ విన్నర్స్ కూడా అయ్యారు అవును అవును సో ఇక్కడ చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నిటిని ప్లే చేసుకుని వినాలని ఉంది బట్ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఆగున్నాం కాబట్టి సో దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం దీంతో ఓకే ఓకే సార్ ఓకే డన్ ఓకే దీంతో మీకు నాకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నిట్లో ప్రవేశం అయితే ఉంది ప్రొఫెషన్ అయితే ప్రావీణ్యం అయితే గాత్రం గాత్రమా నేను సింగర్ పాట కూడా పాడించుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎలాగో ప్రవేశం ఉంది కాబట్టి మీ ప్రవేశ ఎలా ఉందో చూద్దాం సార్ మేము మేము కూడా చూద్దాం స్కూల్లో మనకి ఎన్ని విషయాలు చెప్పినా అమ్మ చెప్పిన విషయాలు ఎప్పుడే జ్ఞాపకం ఉంటాయి అలాగే పాశ్చాత్య సంగీతంలో ఎన్నో మెలకువలు ఎన్నో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చినా మన పాత జ్ఞాపకాన్ని మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు సో అది మనకి ఇక్కడ కనపడిన వెంటనే నాకు సో దీన్ని పరిచయం చేయాలి అని అనిపిస్తుంది సో నమస్తే అండి సో మీ పేరు ఏంటి సార్ 
నా పేరు పెంచల్ రెడ్డి పెంచల్ రెడ్డి గారు సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేమ్ ఏంటి సార్ హార్మోనియం అంటే హార్మోనియం మనంటే మన భారతీయ సంగీత ప్రపంచానికి మొట్టమొదట తల్లి లాంటిది అనమాట దీని తర్వాత దీని నుండి అనేక రకాలైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి కూడా క్రియేట్ చేయబడ్డాయి ప్రారంభంలో ఈ కీబో కీబోర్డ్స్ ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఈ హార్మోనియం మరియు తబల ఇవి రెండు ఉండేటి బేసిక్గా వీటన్నిటికంటే కూడా ముందర మీకు తెలుసు లేదా తప్పెట్లు అంటారు డప్పు 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 మాత్రం ఇంకా ఏంటి రిధం రిధంలో డప్పు వచ్చేది ఆ తర్వాత కాలంలో హార్మోనియం తర్వాత తబల ఇవి రెండు కూడా ఉన్నాయి ఇవాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి కూడా దీని ప్రత్యేకత అంటే ప్రత్యేకత వాటి ప్రాసెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఎప్పటికి కూడా ఏంటంటే ఆ తబల ఆ కీబోర్డు ఇప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద సంగీత దర్శకులు కూడా సినిమాల్లో ఈ దీని మీదనే స్వరాలు వాళ్ళ కృతి కృతి అవి చేస్తుంటారు అలాగే ఏంటంటే దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ అలాంటిది ఈ హార్మోనియం పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అందరు కనపడుతున్నారు అందరు సో దాదాపుగా నేను చూసిన ఆడ కనపడే వాళ్ళందరూ కూడా మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు మొబైల్లో అయినో అనో అర్థమవుతుంది బట్ సో మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడుకోవడం వల్ల మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సో పేరెంట్స్ చెప్పండి కొంచెం సో కీర్తన సంకీర్తన సంకీర్తనలో కీర్తన ఉందా సో మన దగ్గర కూడా ఒక కీర్తన ఉంది సో ఈ కీర్తన అలా కాదంట సో నాకు సంగీతం పట్ల చాలా ఇష్టం ఉంది సో అందులోనే కీబోర్డ్ అంటే ఇంకా ఇష్టం అని చెప్పింది సో కీర్తన హాయ్ బాగున్నా ఏం చదువుతున్నావు టెన్త్ స్టాండర్డ్ సో టెన్త్ అంటేనే అందరూ చాలామంది భయపెట్టేసి ఉంటారు అరే ఎగ్జామ్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ బాగా చదువుకోవాలంటూ ఉంటారు బట్ నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు రెండు మేనేజ్ చేస్తున్నావా సో ఓకే గుడ్ సో అంటే కీబోర్డ్ ఎప్పటి నుంచి ప్లే చేస్తున్నావు నువ్వు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే నువ్వు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి చూసారా చిన్న పిల్లలు అంటే బయట ఆడుకోవాలి లేదంటే మొబైల్ ఆడుకోవాలి చెప్తారు బా మన కీర్తన చూసారా ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు టెన్త్ స్టాండర్డ్లోకి వచ్చేసింది సో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది బాగుందా బాగా సాగుతుందా సక్సెస్ఫుల్ ఓకే గుడ్ కీర్తన మరి కీబోర్డ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం అంటే దాదాపుగా నీకు బాగా ఫుల్ ఫుల్ రెడ్ ఇంకొకరికి నేర్పించే అంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అంతేనా ఓకే ఐ థింక్ కీర్తన తక్కువ మాట్లాడుతుంది టాలెంట్ మాత్రం ఎక్కువ చూపిస్తుంది సో ఈరోజు మా కోసం ఏం ప్లే చేస్తున్నాం పాడైపోతుంది చేస్తాను గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ
సంగీత విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్క సంతోషంగా ఉన్న మరి ఒక్కొక్క బాధ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని పెద్దగా ఎవరు వాడట్లేదు కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ కూడా మేము కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని వాడుతున్నాం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే నిజంగా వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయాలి సో అలాంటి పర్సన్తో మనం మాట్లాడి ట్రై చేద్దాం ఆయన అన్న నీ పేరేంటి పల్లవి పల్లవి బా సో సెట్ అయిపోయింది తెలుసా సంగీతంలో పేరు అసలు అద్భుతమైన పేరు ఇది నిజంగానే ఇందాక మన కీర్తనతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అది కూడా సంగీతంలో పేరు అందుకే అలా పెట్టారేమో చిన్నప్పుడు అందుకే పేరున సార్థకత చేసుకోవాలంటారు కదా సో ఆ విషయంలో నేను బ్యాడ్ ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్గా ఫ్లూట్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నా నా పేరు మురళి అవ్వడం వల్ల బట్ నేర్చుకోలేకపోయా సో ఈ రోజు నుంచి అయినా సరే ట్రై చేస్తాం సో పల్లవి ఎలా ఉన్నావు ఏంటి నువ్వు సంగీతం పాడతావా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయిసా వాయిస్తాను అవునా పాడ పాడడం ఏమైనా ట్రై చేసావా చేయలేదా ఎందుకు అంటే నాకు కొంచెం భయం అందుకే భయమా పేరులో పల్లవి ఉంది తప్పకుండా నువ్వు పల్లవి పాడి తీరాల్సిందే సరేనా సో ఈ రోజు కాకుండా సరే ఫ్యూచర్లో అయినా సరే గొప్ప సింగర్ అవ్వాలని నేనైతే బ్లెస్ చేస్తా అలాగే మా వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా నేను బ్లెస్ చేస్తారు సో మరి నువ్వేం ప్లే చేస్తావు మరి ఈరోజు గిటార్ గిటార్ వా చాలా ఫేవరెట్ కదా ఎవరికైనా సరే అంటే అదొక స్టైల్ మా గిటార్ పట్టుకుంటేనే ఒక వేరే లెవెల్ సో మరి మన పల్లవి కూడా గిటార్ ప్లే చేస్తుందంట సో ఎలా చేస్తుంది ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం సో సంగీత వాయిద్యాలు ఎన్నున్నా ఫ్లూట్కి ఒక ప్రఖ్యాతమైన పేరు ఉంది అలాగే చాలా ఈజీగా క్యారీ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది సో చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మనం బయటకు తీసుకెళ్లాలంటే దానికి ఒక ఎలక్ట్రికల్ చాలా ఉంటుంది బట్ ఫ్లూట్కి అయితే సో అలా మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు సో దాంట్లో స్పెషలిస్ట్ అయిన మనకి నారపనేని విద్యాసాగర్ గారు మనతో ఉన్నారు సో ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆయన అనేక రకాల వాయిద్యాలను వాయిస్తుంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లూట్ కూడా ఆయనకి చాలా ఫేవరెట్ సో నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ బాగున్నారు ఓకే సో ఈ ఫ్లూట్ కాకుండా ఇంకే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతారు సార్ డ్రమ్స్ రిధమ్ ప్యాడ్ కీబోర్డ్ అవన్నీ కూడా బాగా ప్రవేశం ఉందా ప్రావీణ్యం ఉందా సార్ నాకు డ్రమ్స్లో ఎక్కువ ప్రావీణ్యం ఉంది ఓకే మిగతా వాటిలో ఓకే నాట్ బ్యాడ్ ఓకే సో యాక్చువల్గా నాకు చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నా పేరు మురళి అవడం వల్ల సో ఫ్లూట్ ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూపిస్తున్నా మరి ఫ్లూట్ కూడా చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అని అడిగితే ఆయన వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో మరి మా ప్రేక్షకుల కోసం ఫ్లూట్లో మీరు ఏం ఏం పాట పడతారు సార్ సో ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారు సార్ మీరు ఈ ఫీల్డ్లో ఈ ఫీల్డ్లో నేను నేను అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే మీ గురువు గారు ఎవరు మా గురు గారు డ్రమ్స్లో వచ్చి రామ్ ప్రసాద్ గారు అండి ఓకే స్టార్ట్ చేసిన రామ్ ప్రసాద్ సార్తో కానీ ప్రతి ఒక్కరు గురువులే ఓకే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి కూడా అవును సో పాత తరం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం చూసాం అలాగే ఇప్పుడు కొత్త తరం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఇష్టం అన్నప్పటికీ కూడా నాకైతే పాత తరం అమ్మ గోరు ముద్ద లాంటిది అయితే కొత్త తరం స్పూన్తో తిన్న ఫీల్ అయితే ఉంటుంది అయితే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మారుతూ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి జనరేషన్కి జనరేషన్కే కాదు ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్లోనే వెంటనే ఇంకో కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రావడం సో పాత ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోవడం మనం చూస్తున్నాం కానీ పాత ఇవి మాత్రం ఇప్పటికి అలాగే కొనసాగుతున్నాయి అలా లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మరి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఒక లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలాగే పాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ రెండు పోటీ పడితే ఎలా ఉంటాయి అది ఒకసారి చూసేద్దాం మనకి ఆర్కెస్ట్రాల్లో 
లైవ్ షోస్లో లైవ్ బ్యాండ్ని బాగా ప్రచారంలో ఉంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ముఖ్యంగా ఈ వాంబూక ఇవి ఫారెన్ కంట్రీస్లో అంతా కూడా భజన్లు లైవ్ బ్యాండ్లో ఇవి ప్లే చేస్తారు అలాగే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చేసి చక్కగా స్టూల్ లాగా ఉంటుంది కూర్చొని దీని మీద ప్లే చేయొచ్చు దీని పేరు వచ్చేసి క్లాప్ బాక్స్ అంటారు ఇవి రెండు ఎలా ఉంటాయి చూపిస్తాను ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నా బట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో పాటు చాలామంది ఆడపిల్లలు కూడా దీంట్లో ముందుంటున్నారు సో వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు సో నాకు ఈ విషయంలో బాగా నచ్చింది సో ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది సో అమ్మాయితో మాట ఆయన నీ పేరు ఏంటి నువ్వేం చేస్తుంటావు అసలు ఇప్పటి వరకు నేను కీర్తనతో మాట్లాడా సేమ్ మ్యూజిక్ సంబంధించిన పేరు అండ్ పల్లవితో మాట్లాడా మ్యూజిక్ రిలేటెడ్గా ఉంది సేమ్ నీకు కూడా అలాగే ఉంది సో ఏంటో నిజంగా నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా అసలు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇలాంటి పేర్లు వాళ్ళని కలుస్తారని అసలు అనుకోలా లయ అండ్ మ్యూజిక్లో లయ అందుకనే పెట్టా డాడీ డాడీ మీకు పేరు అవునా ఓకే గుడ్ సో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పరిచయం ఉంది నీకు నేను జాస్ ప్లే చేస్తాను కీబోర్డ్ కూడా ప్లే చేస్తాను కీబోర్డు జాస్ ఓకే అంతేనా ఇంక వేరే ఏమైనా ఉందా ట్రై చేస్తావా మిగతా వాటిని ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తుంటాను కాకపోతే అంతగా రాదు సో ఇప్పుడు అంటే ఎన్ని 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 ఇయర్స్గా చేస్తున్నావు ఇది నువ్వు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి నన్ను నేర్చుకోవడం అంటే స్టార్టింగ్ నేర్చుకున్నాను అప్పుడు బేసిక్స్ మళ్ళీ స్టాప్ చేశాను స్టడీస్ వల్ల ఓకే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశావు ఇంకా మళ్ళీ స్టాప్ చేయకూడదు ఇంకా ఓకే ఈ జర్నీ కంటిన్యూగా సాగాలి సో మరి ఈరోజు మా కోసం జాస్ ప్లే చేస్తావా సార్ బాగా అంటే బాగా ఇప్పుడుండే వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఓకేనా సో చూద్దాం మరి లయ తను లయగా ఎలా జాస్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేస్తుందో ఒకసారి చూసేద్దాం సో వ్యూవర్స్ నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ ఈరోజు ఇక్కడ అందరితో కలవడం మెయిన్గా నాకు కీర్తన అండ్ పల్లవి అండ్ లయ సో వాళ్ళ పేర్లు నాకు భలే కనెక్ట్ అయిపోయాయి నిజంగా ఈ మ్యూజిక్ డే సందర్భంగా సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ రాజశేఖరన్ అయితే సో ఎన్నో గత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఎంతోమంది కళాకారులకి ఆయన అవకాశం ఇవ్వడం అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూస్తే అసలు నెల్లూరులో ఐ థింక్ స్టేట్లోనే ఉండకపోవచ్చు ఎంత ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయితే ఉండవు సో అది కూడా మన నెల్లూరులకి సో దగ్గర చేసిన రాజశేఖర్ అన్నకి నిజంగా చాలా చాలా బిగ్ థ్యాంక్స్ సో నా ఫైనల్గా మాకు అంటే మేము వచ్చినప్పుడు మా ఫీల్ వేరేలా ఉంది బట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం సో మొత్తానికి ఈ ముప్పై ఏళ్ళ జర్నీలో సో మీరు ఏదైనా ప్లాన్ చేశారంటే ఇప్పుడున్న యూత్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఏదన్నా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇప్పటి వరకు నాకే తెలియదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయని సో అలాంటివి ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఇది మన షాపు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉంది ఓకే మరి నెల్లూరులో అందరికీ తెలియదు షాపు గురించి మరి ఫస్ట్ టైం నెల్లూరులో మన మన టౌన్ హాల్లో ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశాము మరి మన నెల్లూరులో ఉన్న సంగీత ప్రియులు అందరూ కూడా వచ్చి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నది చూసి మీకు నచ్చి మీరు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకోవచ్చు అలాగే నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ క్లాసులు మన నెల్లూరులో చాలా సంగీత నేర్పించే సంస్థలు ఉన్నాయి వాళ్ళ అడ్రస్లు కూడా మేము ఇక్కడ ఇస్తాము మీకు నచ్చిన ఏరియాలో మీకు దగ్గరలో ఉన్న దగ్గర మీరు వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ఓల్డ్ మ్యూజిక్ డే సందర్భంగా సో నిజంగా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అనిపించింది సో ఇన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా చాలా డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకు ఉన్నాయి అయితే మనకి తెలిసినవి ఐ థింక్ కొన్నే ఉంటాయి రెండు మూడు ఉంటాయి బట్ నాకు తెలిస్తే ఇంకా బాగా తెలిస్తే ఒక పది ఉంటాయి ఇక్కడ వస్తే మాత్
ఐ థింక్ అక్కడ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ అలాగే మనకి ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి సో ఫ్లూట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే ఫారిన్లో వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి ఇది మాత్రం రియల్లీ అవసరం అసలు నాకు భలే అనిపించింది సో అక్కడ ఉన్న సంగీత వాయిద్యాలు అయితేనేమి అలాగే సంగీత కళాకారులు అయితేనేమి నాకు అందరు బాగా అందరితో మాట్లాడడం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సో ఫైనల్గా మనం ఏదైనా ఒక అనుకుంటాం కదా ఈరోజు నుంచి ఇది చేద్దామని దానికి ఈరోజే మీరు ముహూర్తం పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఈరోజు వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే సందర్భంగా సో మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి లేదంటే సంగీతం పాట నేర్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈరోజే కరెక్ట్ రోజు అందుకే మీరు హ్యాపీగా ఈరోజు డెసిషన్ తీసుకోండి సో ఎలాగూ మనకి టౌన్ హాల్లో ఎగ్జిబిషన్ కాబట్టి వెళ్ళండి సో మీకు నచ్చిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొనుక్కోండి నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా మీరు కూడా ఒక మంచి మ్యూజిషియన్గా మారిపోండి కెమెరామెన్ విజయ్తో మురళీధర యాక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ నెల్లూరు